సినిమా ఆయన మహా నేను మిస్టర్ బి నా మాట సూటిగా ఉంటుంది మాతో క్లియర్ గా ఉంటుంది మీరు చూస్తున్నారు మిస్టర్ బి ఛానల్ ఈ వీడియోలో మనం మాట్లాడుకుందాం రాఘవ లారెన్స్ నటించిన కాంచన త్రీ మూవీ రివ్యూ ఒక సినిమా హిట్ అయితే ఆ ఫార్మాట్ మీద పార్టుల మీద పార్టులు చేసుకుంటా వెళ్ళటం హాలీవుడ్ గే చెల్లింది ఎక్కువగా ఇండియాలో ఈ వ్యవహారం పెద్దగా కనపడదు ఒక పార్ట్ బాగుంటే రెండో పార్ట్ ని చెడగొట్టేయటం ఆ సిరీస్ కి సంబంధించిన వాల్యూ ని తీసేయటం జనరల్ గా జరుగుతా ఉంటది కానీ ఒక్కడు ఒకే ఒక్కడు లారెన్స్ మాస్టర్ కాంచన సిరీస్ ని ఫామ్ చేసి వరుసగా సినిమాలు చేసుకుంటూ వెళ్తూ హాలీవుడ్ వాళ్లే కాదు మేం కూడా సిరీస్ ల విషయంగా ఎక్కడ తగ్గటం లేదు అని చాటుతున్నాడు మామూలుగా కాదు కాంచన సిరీస్ తో లారెన్స్ మాస్టర్ అద్దరు కొడుతున్నారు కాంచన సిరీస్ లో సినిమా వస్తుంది అంటే ఇండియా వ్యాప్తంగా అటెన్షన్ ఉంటుంది తెలుగు తమిళ్ లో ఆ సినిమాని ఎంజాయ్ చేయడానికి మిగతా లాంగ్వేజెస్ లో ఆ సినిమాని రీమేక్ చేయడానికి ఆ రేంజ్ లో ఈ సిరీస్ కి సంబంధించి ఓ ఇంపాక్ట్ ని క్రియేట్ చేసి పెట్టారు లారెన్స్ మాస్టర్ లేటెస్ట్ గా ఆ సిరీస్ నుండి వస్తున్న మూడో సినిమా కాంచన త్రీ ఈ వారం థియేటర్స్ కు వచ్చింది మరి కాంచన త్రీ మూవీలో ఉన్న విశేషాలు ఏమిటో మన సమీక్షలో మాట్లాడుకుందాం కథ విషయానికి వస్తే సినిమా మొదలవటం ఒక యాక్షన్ సినిమా మాదిరి మొదలైంది ఇదేమిట్రా ఇలా కాదు కదా కాంచన సినిమా మొదలవ్వాల్సింది అనుకుంటే చిన్న ట్విస్ట్ ఇచ్చారు అనమాట లారెన్స్ మాస్టర్ ఆ తర్వాత మనందరికి ఇష్టమైన కాంచన కథని మొదలుపెట్టారు తెలిసిందే కదా హీరో రాఘవ సంగతి మన అందరికి సేమ్ క్యారెక్టరైజేషన్ కాంచన వన్ లో ఎలా అయితే ఉందో కాంచన టూ లో ఎలా అయితే ఉందో కాంచన త్రీ లో కూడా అలానే ఉంది దెయ్యాలంటే భయం భయమేస్తే ఎవరిదైనా చంకెక్కడం అంత భయం అతనే వెళ్ళి ఎక్కడో దాచిపెట్టిన దెయ్యాన్ని తనతో పాటు తెచ్చుకుని ఇంట్లో పెట్టుకుంటాడు ఆ వచ్చిన దెయ్యం ఊరకనే ఉంటదా టోటల్ రాఘవ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరిని గత్తర గత్తర గందరగోళం చేసి వారేస్తా ఉంటాయి దాగుడు మూతలు భయపెట్టుకోటాలు కామెడీలు చేసుకోటాలు ఈ తతంగం అంతా అయిపోయిన తర్వాత అసలు ఆ దెయ్యం ఎవరు అన్న మ్యాటర్ బయటకు వస్తుంది ఆ దెయ్యానికి ఓ కథ ఉంటది దానికి ఓ పగ ఉంటది చివరికి ప్రతీకారాన్ని ఎలా తీర్చుకుని రాఘవాని రాఘవ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ ని ఆ దెయ్యం ఎలా వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోయింది అన్నదే సినిమా విశ్లేషణ విషయానికి వస్తే ఈ సినిమా ఒక డైలాగ్ ఉంటది విలన్ వచ్చి లారెన్స్ మాస్టర్ దగ్గర ఇలా అడుగుతాడు అనమాట నాతో కలువు రాజకీయాల్లో నాతో కలిసి ఎదుగు అని పిలుస్తాడు అనమాట రాజకీయం అంటూ జనాలు కట్టిన ట్యాక్స్ ని తిరిగి వాళ్లకే పంచుతున్నారు నేను అలా కాదు శ్రమ పడి సంపాదించిన డబ్బుతో సేవ చేస్తున్నాను ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళని ఆదుకుంటున్నాను నాకు ఇదే తృప్తి అని చెప్తారు అనమాట సినిమాలో హీరోకి బిల్డప్ ఇవ్వటం కోసం ఆ డైలాగ్ ని వాడారు అని చెప్పుకోవడానికి లేదు ఎందుకంటే వాస్తవంగా కూడా లారెన్స్ మాస్టర్ మెంటాలిటీ అదే చాలా మంచి మనిషి ఎంతో మంది పిల్లలకి సహాయం చేస్తున్నాడు ఎంతో మంది నిస్సహాయాల్ని ఆదుకుంటున్నాడు ఆయన చేస్తున్న కొన్ని మంచి పనుల గురించి ఈ సినిమాలో చెప్పుకుంటా వచ్చారు నిజంగా అనిపిస్తుంది ఆయన ఇన్ని మంచి పనులు చేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆయన సినిమాలు ఇంత బాగా ఆడుతున్నాయని ఇలాంటి కంటెంట్ తో హిట్లు కొట్టడం అది వరుసగా హిట్లు కొట్టడం అనేది వేరొకరికైతే సాధ్యపడే మ్యాటరే కాదు కానీ లారెన్స్ మాస్టర్ ఏదో మ్యాజిక్ చేస్తారు సినిమా అంతా కాదు కానీ ఒక సిక్స్టీ పర్సెంట్ మాత్రం జనాల్ని కట్టి పడేసేట్టు మ్యాజిక్ చేస్తారు అది చాలు సినిమాకి వెళ్లిన వాళ్ళు ఎంటర్టైన్ అయిపోయి సినిమా బాగుంది అని చెప్పుకోవడానికి లారెన్స్ మాస్టర్ సక్సెస్ మంత్ర ఏమిటి అని అబ్జర్వ్ చేస్తే అర్థమైంది ఏమిటంటే ఆయన మనస్తత్వం అలాగే ఆయన అనుకున్నది అనుకున్నట్టుగా చేసేస్తారు ఇది తప్పు కాదేమో ఎవరైనా దీని గురించి తప్పుగా అనుకుంటారేమో ఇలాంటి అనుమానాలు ఏమీ పెట్టుకోరు ఇన్నోసెంట్ పర్సన్ కానీ కాన్ఫిడెంట్ మెంటాలిటీ అనవసరంగా మొహమాట పడరు ఎక్కడ కూడా మొహమాట పడే అవకాశాన్ని తీసుకోరు తనకు అనిపించిన దాన్ని చక్కగా చేసేయాలి అని తపన పడతారు చాలా మందికి ఒక ఫియర్ ఉంటది ఇది కరెక్ట్ కాదేమో ఇక్కడ లాజిక్ సరిగ్గా లేదు అని బుర్ర బద్దలు కొట్టేసుకుంటా ఉంటారు కానీ లారెన్స్ మాస్టర్ అలా ఎక్కువగా ఆలోచిస్తారు అని అనిపించదు తనకు ఆనందాన్ని ఇచ్చింది తనకు హాయినిచ్చింది తనకు సంతోషాన్ని కలిగించిన మ్యాటర్ ని యాజ్ ఇట్ ఈస్ గా ఫ్రీగా సినిమాలో చూపెట్టేస్తారు అదే చాలా మందికి నచ్చేస్తుందని చెప్పుకోవచ్చు అదే లారెన్స్ మాస్టర్ సక్సెస్ మంత్ర అనిపిస్తుంది పోతే ఏ మాట కామాటే ఆయన ఎంత ఎక్సలెంట్ డాన్సర్ ఆ మాదిరే భయపెట్టడం అనే మ్యాటర్ కి సంబంధించి కూడా ఓ స్పెషలిస్ట్ అని చెప్పాలి మిగతా కథ అంతా తీసి తొంగలో తొక్కు భయపెట్టే మ్యాటర్ దగ్గర మాత్రం థియేటర్ లో కూడా అరుపులు పుట్టిస్తాడు ఈ సినిమాలో కూడా ఆ వ్యవహారం ఉంది కాంచన కథ మొదలైన దగ్గర నుంచి ఇంటర్వల్ వరకు ఓ రేంజ్ దంపుడు కాదు సెకండ్ హాఫ్ లో కూడా దెయ్యం తన కథ చెప్పటం మొదలు పెట్టే ముందు వరకు కూడా టెరిఫిక్ గా ఉంటది ఫీలింగ్ అంతా కూడాను ఈ సినిమాలో డిఫరెంట్ కథ ఉంది అని చెప్పుకోవడానికి ఏమీ లేదు సేమ్ టెంప్లెట్ సీన్స్ మారాయి అంతే దాదాపుగా కాంచన వన్ మూవీలో ఉన్న కథ మాదిరి
ఆత్మీయంగా భయపెడతా ఉంటది కేకలు పెట్టడమే ఇంటర్వ్యూల్ కు ముందు ఒక ఎపిసోడ్ ఉంటది కాంచిన వన్ లో కూడా అదే మాదిరి ఎపిసోడ్ ఉంటది కాకపోతే ఇక్కడ ఉన్న సీన్ డబుల్ టెరిఫిక్ అనమాట ఆ సీన్ ని లారెన్స్ మాస్టర్ బ్రహ్మాండంగా పిక్చరైజ్ చేశారు విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ దద్దర్ వెళ్ళిపోతాయి అంతే కాంచిన వన్ మూవీలో ఉంటది కదా సీన్ ఇంట్లో దయ్యం ఉందా లేదా అని తెలుసుకోవడానికి ఒక టెస్ట్ పెడతారు చూడండి అదే మాదిరి కాకపోతే వాళ్ళకి తెలుసు ఇంట్లో దయ్యం ఉందని పోతే అది ఏ రకమైన దెయ్యం మూడు రకాల దెయ్యాలు ఉంటాయి అది ఏ రకమైన దెయ్యమో తెలుసుకురమని టెస్ట్ పెడతారు అనమాట ఆ సీన్ లో కోవే సరళ దేవదర్శిని శ్రీమాన్ చాలా చాలా బాగా చేశారు చెప్పుకోవచ్చు ఈ సినిమా మొత్తానికి హైలైట్ సీన్ అది అని కాంచన సిరీస్ లో అందరికి హారర్ తర్వాత బాగా నచ్చేది కామెడీ హారర్ తో కామెడీని మిక్స్ చేసి ఎంత టైం చేయటంలో లారెన్స్ మాస్టర్ ఒక స్టైల్ ఉంది కామెడీ కూడా ఇంతకు ముందు వచ్చిన సినిమాల మాదిరి ఫార్మేట్ లోనే ఉంటది కానీ ఎంజాయ్ చేసే స్టఫ్ ఉంది కామెడీ కోసం కోవే సరళ దేవదర్శిని శ్రీమాన్ ఈ ముగ్గురి దుంప తెంపు వదిలిపెట్టారు లారెన్స్ మాస్టర్ ఓ రకంగా కాదు నానా రకాలుగా తిప్పలు పెట్టారు వాళ్ళ పాటలు చూస్తే బాధపడాలి కానీ ఆపుకోలేం తెగ నవ్వుకుంటా పరుగులు ఎత్తించటాలు పాకించటాలు దేకించటాలు దూకించటాలు బిల్డింగ్ లెక్కించేయటాలు స్తంభాలెక్కించేయటాలు బాబోయ్ ఒక్కటి కాదు పాపం అల్లాడించి ఆకులు మేయించారు కానీ ఆ ఫీట్లన్నీ ఎంజాయ్ చేయిస్తాయి అది స్పెషల్ మాసు కామెడీ నాటు కామెడీ చిత్తని చిత్తని చేంజ్ వదిలి పెడతారు లారెన్స్ మాస్టర్ కానీ అది ఎంటర్టైనింగ్ గా ఉంటది ఇక్కడ వరకు బానే ఉంటది కానీ రొమాన్స్ విషయంగానే లారెన్స్ మాస్టర్ మరి సిగ్గు లేకుండా అయిపోతారు బాబా మరదళ్ళు సరసాల ఆడుకోవటంలో తప్పు లేదు కానీ ఓపెన్ గానా మరి ఓపెన్ రొమాన్స్ ఏమిటి అసలు అది ఎలాగా ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ అందరిని ఒక చోటకి గ్యాదర్ చేసి వాళ్ళ ముందే రొమాన్స్ ఆట ఆడుకోవటం ఆ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ లో అమ్మాయిల అమ్మ నాన్న కూడా ఉంటారు వాళ్ళు కూడా కమాన్ కమాన్ అని ఎంకరేజ్ చేస్తా ఉంటారు అన్ని ఐడియాల్ కి అడ్జస్ట్ అయిపోవచ్చు కానీ ఇలాంటి ఐడియాల్ దగ్గరే కష్టం అనిపిస్తా ఉంటది తట్టుకోవడానికి సినిమాలో ఓ సందర్భంలో కోవే సరళ రాఘవ నీకు మాత్రమే ఇలాంటి డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఎలా వస్తాయి అని అడుగుద్ది అనమాట ఓపెన్ రొమాన్స్ లాంటి సీన్స్ చూస్తున్నప్పుడు ప్రేక్షకులకు కూడా అదే ఆలోచన వస్తా ఉంటది ఇలాంటి ఐడియాలు నీకే ఎందుకు వస్తాయి రాఘవ అని ముందే చెప్పుకున్నాగా లారెన్స్ మాస్టర్ కి మొహమాట ఉండదు తను కనిపించిన దాన్ని ఫ్రీగా సినిమాలో చెప్పేస్తా ఉంటారు అని ఈ సంగతి పక్కన పెడితే దెయ్యం మ్యాటర్ దెయ్యంతో విలనుకున్న జగడం మ్యాటర్ మాత్రం పరమ రొటీన్ గా ఉంటది అలాగే దేవుడికి దెయ్యానికి మధ్యన ఫ్రెండ్షిప్ ఈ విషయంలో కూడా రాఘవ నీకు మాత్రమే ఇలాంటి ఆలోచనలు ఎలా వస్తాయి అని అనుకోకుండా ఉండలేం చెప్పుకోవాలి అంటే దెయ్యం ఫ్లాష్ బ్యాక్ కథలో సెంటిమెంట్ ని పొంగి పొర్లించారు రాఘవ ఆ ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో అన్ని మూమెంట్స్ కాదు కానీ కొన్ని మూమెంట్స్ టచ్ చేస్తాయి కొన్ని మూమెంట్స్ ఏమో ఇంతకు ముందు చాలా సినిమాల్లో ఇవే వ్యవహారాలు చూపిస్తా వస్తున్నాడు కదా లారెన్స్ అనిపిస్తుంది ఉదయ కాంచన వన్ కాంచన టూ మూవీల్లో దెయ్యాలుగా స్పెషల్ క్యారెక్టర్స్ ని పెట్టి సర్ప్రైజ్ ఇచ్చారు లారెన్స్ కాంచన వన్ లో శరత్ కుమార్ గారు రోల్ గానీ కాంచన టూ లో నిత్యా మీనన్ రోల్ గానీ ఊహించని సర్ప్రైజ్ లే కానీ కాంచన త్రీ లో ఆ సర్ప్రైజ్ మిస్ అయింది ఈ సినిమాలో సర్ప్రైజ్ చేయడానికి ఎవరికి అవకాశం ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా రాఘవ లారెన్స్ రంగంలోకి దిగారు తెల్ల జుట్టు తెల్లగడ్డ వేసుకుని ఆ క్యారెక్టర్ కి మరీ బిల్డప్ ఎక్కువైపోయింది ఏమో అనిపించింది కొన్ని సందర్భాల్లో అయినప్పటికీ పర్వాలేదు ఏదో రకంగా నడిపించారు సినిమా స్టార్ట్ అయిన దగ్గర నుండి ఫ్లాష్ బ్యాక్ ఎపిసోడ్ స్టార్ట్ అయ్యే వరకు కూడా సినిమా ఇంట్రెస్టింగ్ గానే ఉంటది అక్కడి నుంచి మాత్రం రొటీన్ అయిపోయింది క్లైమాక్స్ కూడా గోల గోలగా పెద్ద హడావిడి మధ్య రొటీన్ గానే ఉంటది నా వరకు కాంచన మూడు సినిమాల్లో బెస్ట్ సినిమా అంటే కాంచన టూనే తాప్సి నిత్యమైన లారెన్స్ లారెన్స్ ఆ సినిమా కోసం డిజైన్ చేసిన సీన్స్ అన్ని చాలా బాగుంటాయి అటువంటి స్టఫ్ థర్డ్ పార్ట్ లో తగ్గిందనే చెప్పాలి మూడు పార్టుల్ని కంపేర్ చేసుకుని చూస్తే థర్డ్ పార్ట్ అన్నిటికంటే డల్ అని చెప్పాలి పెర్ఫార్మెన్స్ ల విషయానికి వస్తే లారెన్స్ మాస్టర్ ఎప్పటి మాదిరే ఇంతకు ముందు సినిమాల్లో కనిపించిన మాదిరే చక్కగానే యాక్ట్ చేశారు డాన్స్ మాత్రం రెండు పాటల్లో ఎరగేశారు కోవే సరళ దేవదర్శిని శ్రీమాన్ వీళ్ళ ముగ్గురు గురించి ముందే చెప్పుకున్నా వీళ్ళు కాకుండా సినిమాలో నటించిన మిగతా నటీ నటులందరూ వారి వారి పాత్రలకు తగ్గట్టు బాగానే చేశారని చెప్పుకోవాలి సాంకేతిక అంశాల విషయానికి వస్తే విజువల్ ఎఫెక్ట్స్ గురించి మాట్లాడుకోవాలి ఆ పనితనం చాలా బాగుంది కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో బలే భయపెట్టారు ఆ తర్వాత తమన్ ఈ సినిమా కోసం కంపోజ్ చేసిన బ్యాక్ గ్రౌండ్ స్కోర్ కొన్ని సందర్భాల్లో టెరిఫిక్ గా ఉంది కొన్ని సందర్భాల్లో గందరగోళంగా ఉంది మొత్తంగా కాంచన త్రీ మూవీ గురించి చెప్పేది ఏమిటి అంటే సినిమాలో ఫియర్ ఫ్యాక్టర్ బాగుంది అలాగే కామెడీ కూడా కొంతవరకు ఎంటర్టైన్ చేసుద్ది సినిమా చివరి నలభై నిమిషా